வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ட்ரெண்ட்ஸ் திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறப் போகிறதா பூமிக்கு என்ன ஆகும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் தமிழ் ட்ரெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரம் சோதிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான பெயராக இருக்கும் பலர் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாகவும் சோதிடம் சொல்லும் அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் மரணப்படுக்கையில் இருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன விண்வெளியில் பல்லாயிரம் கோடி விண்மீன்கள் உள்ளன நம் சூரியனும் ஒரு விண்மீன்தான் ஒவ்வொரு விண்மீனும் ஒரு சூரியன்தான் அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கோள்கள் மண்டலங்கள் இருக்கக்கூடும் மனிதர்களுக்கு இருப்பதை போல விண்மீன்களுக்கும் குழந்தை பருவம் வளர்ச்சி முதுமை ஆகியவை உண்டு அளவில் மிகவும் பெரியதாக உள்ள விண்மீன்கள் அதன் வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்டத்தில் ஊதி பெருத்து கடைசியில் வெடித்து சிதறும் நிகழ்ச்சி போக்கை சூப்பர் நோவா என்பார்கள் இப்படி ஊதி பெருக்கும் போது அந்த விண்மீனின் பிரகாசம் மங்கும் இப்போது நாம் திருவாதிரைக்கு வருவோம் திருவாதிரை என்பது விண்வெளியில் மிருக சிரிஷம் என்று தமிழில் அறியப்படும் ஒரு கூட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு விண்மீன் இது நம் சூரியனை போல பல்லாயிரம் மடங்கு பெரியது சுருங்கி விரியும் தன்மை உள்ளது இரவு வானில் மிகவும் பிரகாசமானது எப்போது இருந்தாலும் சூப்பர் நோவா ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு விண்மீன் இது ஒரு லட்சம் ஆண்டில் இது எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்று கூறப்பட்டு வந்தது இதன் உட்கருவில் தனிமங்கள் எரிவது அதிவேகமாக நடந்து வந்தது இப்போது எதிர்பார்ப்பதை விட விரைவாக சூப்பர் நோவா ஆகும் அறிகுறிகள் தெரிவதாக விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள் விரைவாக திருவாதிரை தமது பிரகாசத்தை இழந்து வீங்கி பெருத்து வருவதே இதற்கு காரணம் இந்தியா பல்கலைக்கழகத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரம் குறித்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் விண்வெளி ஆய்வாளர் சரஃபினா நான்ஸ் தமது வழக்கமான பிரகாசத்தில் அது முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் எழுந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் இப்போது திடீரென்று திருவாதிரைக்கு என்ன ஆனது இது விரைவில் வெடித்து சிதறும் என்று செய்திகள் வருவதன் பின்னணி என்ன விரைவில் என்றால் எவ்வளவு விரைவில் அப்படி நடந்தால் பூமிக்கு என்ன ஆகும் இந்த கேள்விகளோடு இந்திய மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசார் அமைப்பின் முதுநிலை விஞ்ஞானியும் தமிழில் அறிவியல் எழுத்தாளருமான தா பி வெங்கடேஸ்வரன் அவரது பேட்டியிலிருந்து சில குறிப்புகள் தமிழிலிருந்து பார்க்கும் போது மிக பிரகாசமாக தெரியும் விண்மீன்களை பட்டியலிடும் போது மிக பிரகாசமாக முதலிடத்தில் இருப்பது சிரியஸ் என்ற விண்மீன் இந்த பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தில் இருந்து வந்தது திருவாதிரை ஆனால் சுமார் ஓராண்டாகவே இந்த பிரகாசம் மங்க தொடங்கி இப்போது இருபத்தி நான்காவது இடத்துக்கு சென்றுள்ளது இந்த விண்மீன் பூமியிலிருந்து திருவாதிரை எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பது பற்றி பல்வேறு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்ததுண்டு எனினும் மிக சமீப காலத்தில் ஹிபார்கஸ் விண்வெளி தொலைநோக்கி உதவியுடன் செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டின்படி இங்கிருந்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது திருவாதிரை என்கிறார் வெங்கடேஸ்வரன் ஒளியாண்டு என்பது விண்வெளியில் தூரத்தை கணக்கிடும் ஒரு நடைமுறை வினாடிக்கு சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒளி பயணம் செய்யும் இது மாறாதது இந்த வேகத்தில் ஓராண்டு பயணம் செய்தால் ஒளி எவ்வளவு தூரம் செல்லுமோ அதுதான் ஒரு ஒளியாண்டு தூரம் எனப்படும் இதன்படி பார்த்தால் எழுநூற்று ஆண்டுகள் ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் செய்தால் சென்று சேரும் தூரத்தில் இருக்கிறது திருவாதிரை இதன் பொருள் இந்த திருவாதிரையின் பிரகாசத்தில் நாம் காணும் மாற்றங்கள் உண்மையிலேயே நடந்து முடிந்து எழுநூற்று ஆண்டுகள் ஆகின்றன இதை வரலாற்றில் வைத்து சொல்வதாக இருந்தால் வட இந்தியாவில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆட்சி நிலை பெற்ற போது திருவாதிரையில் நடந்ததையே நாம் இப்போது பார்க்கிறோம் என்று அவர் மேலும் கூறினார் இந்த விண்மீன் எவ்வளவு பெரியது என்று கேட்டபோது சுருங்கி விரியும் தன்மையுடைய திருவாதிரையின் ஆரம் சூரியனுடைய ஆரத்தை போல ஐநூற்று ஐம்பது முதல் தொள்ளாயிரத்தி இருபது மடங்கு பெரியது அளவு என்றால் சூரியனை போல அது இருபது கோடி மடங்கு பெரியது சூரியனை போல பதினைந்து மடங்கு அதிக நிறையுடையது சூரியனை போல ஐந்தாயிரம் மடங்கு அதிக ஆற்றலை வெளியிடக்கூடியது என்றார் வெங்கடேஸ்வரன் ஒரு விண்மீன் வீங்கி பெருக்கும் போது அது மொத்தமாக வெளியிடும் ஆற்றல் குறையாது ஆனால் அதன் பிரகாசம் குறையும் ஒரு சுவற்றின் மீது டார்ச் லைட் அடிக்கும் போது பக்கத்திலிருந்து அடித்தால் ஒளி பிரகாசமாகவும் தூரத்திலிருந்து மங்களாகவும் சுவற்றில் தெரியும் ஆனால் டார்ச்சிலிருந்து வெளியாகும் ஒளியின் அளவு மாறுவதில்லை தானே அதனை ஒப்பிட்டு இதனை புரிந்து கொள்ளலாம் கடந்த ஓராண்டாக திருவாதிரை மங்கி வருகிறது என்றால் அது வீங்கி பெருத்து வருகிறது என்று பொருள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் பெரிதாக இது வீங்கி பெருக்கும் போது இதன் புறப்பரப்பு உட்கருவின் ஈர்ப்பு விசைக்கு அடங்காமல் போய் உடைந்து சிதறும் இது எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அது சில ஆண்டுகளிலும் நடக்கலாம் ஐநூறு ஆண்டுகளோ பல்லாயிரம் ஆண்டுகளோ ஆகலாம் அது போன்ற ஒரு வெடிப்பு இப்போது நடக்குமானால் அப்போது திருவாதிரை நட்சத்திரம் பல கோடி சூரியன்களின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இந்த விண்மீன் நிலவின் அளவுக்கு வானத்தில் பெரிதாவதை பூமியிலிருந்து வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம் என்பது மட்டுமல்ல அதனை பகலில் கூட பார்க்கலாம் சூப்பர் நோவா எனப்படும் இந்த வெடிப்பு நிகழ்வு மூன்று கட்டங்களில் நடக்கும் இது ஒருவேளை ஐம்பது ஒளியாண்டு தூரத்தில் நடக்குமானால் பூமியில் உயிர்கள் அழியும் 
புவியை அடையும் எக்ஸ்ரே கதிர்களின் கதிரியக்க அளவு ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் நடந்த அணுகுண்டு தாக்குதலை போல இருக்கும் ஆனால் எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஒளியாண்டு தூரத்தில் நடப்பதால் புவிக்கு பாதிப்பு எதுவும் இருக்காது என்கிறார் வெங்கடேஸ்வரன் இதற்கு முன்பு இப்படி ஒரு சூப்பர் நோவா நிகழ்வை புவியிலிருந்து உணர முடிந்த நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நடந்தது புவியின் தென் கோலத்தில் இருந்து பார்க்க முடிந்த இந்த நிகழ்வை சூப்பர் நோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஏ என்று அழைக்கின்றோம் இது போன்ற நிகழ்வுகளில் இருந்து புவிக்கு வருகின்ற நியூட்ரினோக்களை கொண்டு இந்த நிகழ்வை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் கடந்த முறை நடந்த போது வெளியான நியூட்ரினோக்களை ஆராய போதுமான அளவு ஆய்வகங்கள் உலகில் இல்லை இப்போது இந்த நிகழ்வு நடந்தால் இதனை கண்காணிக்க உலகில் அண்டார்டிகா ஜப்பான் போன்ற இடங்களில் ஆய்வகங்கள் உள்ளன என்றார் தமிழகத்தில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வகமும் இதனை கண்காணிக்க முடியுமா என்று கேட்டபோது அது சாத்தியமில்லை அங்கிருந்து வருகிற உயர் ஆற்றல் நியூட்ரினோக்களை தமிழகத்தில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வகத்தால் உணர முடியாது தமிழகத்தில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வகம் உலகில் எங்காவது அணுக்கசிவு நடந்தால் அதை கண்டறியக்கூடியது என்று தெரிவித்தார் திருவாதிரை விண்மீனை வட இந்தியாவில் ஆத்ரா என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆத்ரா என்றால் ஈரப்பதம் என்று பொருள் இந்த விண்மீன் வட இந்தியாவில் ஜூன் நான்கு இந்த தேதிகளில் தான் தெரியும் இது வட இந்தியாவில் மழை அதிகம் பெய்யும் காலம் எனவே இதனை மழைக்காலத்தின் தொடக்கத்துடன் இணைத்து பார்க்கிறார்கள் அதனால்தான் இதன் பெயரும் ஆத்ரா என்று ஆனது திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடித்தால் அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏதாவது ஆகுமா என்று வெங்கடேஸ்வரிடம் கேட்டோம் பலமாக சிரித்துவிட்டு அவர் சொன்னார் இப்போது ஒருவேளை திருவாதிரை வெடித்து சூப்பர் நோவா ஆகும் நிகழ்வை அது நிலவின் அளவுக்கு விண்ணில் ஒளிர்வதை நாம் பார்க்க நேர்ந்தால் அந்த நிகழ்வு எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்துவிட்டது என்று பொருள் ஏனெனில் அந்த நிகழ்வின் ஒளி புவியை வந்தடைய இத்தனை காலம் ஆகும் குறிப்பிட்ட ஒருவர் பிறப்பதற்கு எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வு இவரை எப்படி பாதிக்கும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல பதிவிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்க